ഹായ് ഡിയേഴ്സ് വെൽക്കം ടു ഫിസ്നോ ഫുഡ് ടെക് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു ലഞ്ച് വ്ളോഗ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നുമില്ല ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ സാമ്പാർ ഉപ്പേരി മീൻ പൊരിച്ച് പപ്പടം എന്നിവയൊക്കെയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് അവർക്ക് നിങ്ങളെ ഷെയർ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിൻ്റെ മുൻപായിട്ട് എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഇനിയും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം അപ്പം നമുക്ക് സാമ്പാർ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പരിപ്പൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ പരിപ്പ് ഇതേപോലെ പൊടിച്ചെടുക്കാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പരിപ്പ് വേവിച്ചതിൻ്റെ ശേഷം സാമ്പാർ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് വേവിക്കല്ലേ പക്ഷെ ഞാനിത് വേറെ രൂപത്തിലാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇതുപോലെ പൊടിച്ചെടുത്ത് നമ്മൾ ഏത് സാമ്പാറിൻ്റെ പാത്രത്തിലായിട്ടാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ പരിപ്പ് വേവിക്കാനിൻ്റെ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് കുറച്ച് ഉപ്പും വേണ്ട ഇതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം മീനൊക്കെ കഴുകി ഇതേപോലെ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കണ്ടിൽ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് വരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് മസാലകളൊക്കെ തയ്യാറാക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് പരിപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ഇതേ ഷേപ്പിലാണ് കേട്ടോ പച്ചക്കറികളൊക്കെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീളത്തിലും അതുപോലെ ഏത് പിന്നെ ഷേപ്പിലാണോ അങ്ങനെയും അരിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പം എൻ്റെ അടുത്തുള്ള കുറച്ച് പച്ചക്കറികളുള്ള കൊണ്ട് ഞാൻ സാമ്പാർ വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫിഷിനുള്ള മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് പുരട്ടി വെക്കണം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഇതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഉപ്പിട്ട് നല്ലോണം ഇതേപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് ഞെമിണ്ട് കേട്ടോ എന്നിട്ട് ഇനി നമുക്ക് സാധാ നമ്മൾ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾ പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ട് സാധാ നമ്മൾ ഫിഷിന് മസാല പുരട്ടി വെക്കില്ല അതുപോലെ പുരട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പരിപ്പ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പരിപ്പ് ഒരു പകുതി വേവാകുമ്പോഴേക്കും മതി എന്നിട്ട് ഈ ഇതിലേക്ക് വലിയ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക മിക്സാക്കി ഏകദേശം ഇങ്ങനെ തിള വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇപ്പോൾ ഈ പച്ചക്കറികളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് തക്കാളിയും വെണ്ടയ്ക്കയും അതുപോലെ തന്നെ വഴുതയും ഇങ്ങനെ ഒന്നും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്യില്ല ഈ അത് ഈ പച്ചക്കറി ഒരു മുക്കാൽ വേവാകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് ഈ പച്ചക്കറിക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു കറിക്ക് എത്രത്തോളം ഉപ്പുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ചോറിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ റൈസ് കുക്കറിലാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ചോറ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് ഞാൻ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് ഉപ്പേരിക്കായിട്ട് ഞാൻ പയർ അരിഞ്ഞെടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നാടൻ പയറാണ് അപ്പോൾ അധികം ഒരു ടേസ്റ്റ് ആണല്ലോ നമ്മൾ സാധാ പയറിനെയും കാട്ടിൽ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിനാണ് നാടൻ പയറിനെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ എനിക്ക് അധികം ഇഷ്ടം ഈ നാടൻ പയറോടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പേരി ആയതുകൊണ്ട് പയർ ഉപ്പേരി ആയതുകൊണ്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ കേബേജും ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കേബേജ് ഉപ്പേരി തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഇനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പെങ്കിലും ആഡ് ചെയ്ത് കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് തെക്ക് കൂടുതൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പരിപ്പും പച്ചക്കറികളൊക്കെ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പൊടി അതുപോലെ തന്നെ കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ
അങ്ങനെ ചോറിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അടിയിലൊക്കെ പിടിക്കോ അപ്പോൾ കട്ട കെട്ടൊന്നുമില്ല നമ്മൾ റൈസ് കുക്കറിലാണല്ലോ ചോറ് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ വേവിനനുസരിച്ച് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക അപ്പോഴേക്കും ഈ വെജിറ്റബിൾ ഒരു മുക്കാ വേവായപ്പോഴേക്കും ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വെണ്ടയ്ക്കയും തക്കാളിയും വഴുതനങ്ങയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഈ വെണ്ടയ്ക്കും തക്കാളിക്കും വഴുതനക്കൊക്കെ അധികം ഒന്നും അധികം ഒന്നും വേവില്ല ചെറുതായിട്ടുള്ള വേവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ സാമ്പാർ തേങ്ങ വറുത്തരച്ച സാമ്പാറാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാൻ തേങ്ങ ഇതേപോലെ ചിരണ്ടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ വറുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകവും വലിയ ജീരകവും ചെറിയുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയാണ് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പ് ചട്ടിയിലാണ് ഇതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഫ്ലെയിം ഒക്കെ ഓണാക്കി ഇതുപോലത്തെ ഇരുമ്പ് ചട്ടി വെടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതിലേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഒഴിക്കും വേണ്ട അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഞാൻ ഈ ഈ തേങ്ങയുടെ കൂട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്യുക കേട്ടോ എന്നാൽ ഈ തേങ്ങ ഒരു നല്ലൊരു കളറൊക്കെ വരാനും വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോഴേക്കും ഇതിൽ ഈ വെജിറ്റബിളൊക്കെ എന്ത് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കായ ഈ സാമ്പാർ കായ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൂടുതലായി ഒഴിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാമ്പാർ കൂടിയാണുള്ളത് അതിലേക്ക് കുറച്ച് ചുടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സാക്കി കൊടുക്കുക മിക്സാക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഈ സാമ്പാറിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം തേങ്ങ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ മിക്സിയിലൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാതെ പിന്നീട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ച് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് ഈ സാമ്പാറിലോട്ടൊന്ന് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സാക്കി കൊടുത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ മിനിറ്റ് നേരെ അത് വിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം ഓഫാക്കാം
അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനൊന്നും മറക്കരുത് ഇനി ഇൻഷാല്ല നല്ല നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ കാണാം താങ്ക് യു